ഹലോ എല്ലാവർക്കും എന്നെ ഉണ്ട് വിശേഷം സുഖം ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്തല്ലേ എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗണിലാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് അകറ്റാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം ചെയ്യണം ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു കൊളീഗിട്ട ഒരു ഫണ്ണി മെസ്സേജാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നു സ്റ്റേ ഹോം സേഫ് ഹോം ഈറ്റ് ഹെൽത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ദേഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈറ്റ് ഹെൽത്തി ഹെൽത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈറ്റ് ചെയ്ത് ഈറ്റ് ചെയ്ത് ഭയങ്കര ഫാറ്റി ആയിരുന്നു സോ നമ്മൾ ഈറ്റ് ഹെൽത്തി സ്റ്റേ സേഫ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം ഈ ഈറ്റ് ഹെൽത്തി സ്റ്റേ സേഫ് സ്റ്റേ വെൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മളോട് വലിച്ചു വരുത്തി ഞാൻ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ മിതമായ നിരക്കിൽ കഴിക്കണം എന്നാണ് മിതമായ നിരക്കിൽ മിതമായ അളവിൽ ഓക്കെ ലൈക്ക് അല്ലാതെ ചോറൊക്കെ ഒരു സ്പൂൺ നിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂൺ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് പത്ത് സ്പൂൺ കഴിക്കുക അങ്ങനെയല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും മീറ്റ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ മീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചോ എല്ലാ ധാന്യങ്ങളാണ് അവർ കൂടുതൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ മൂന്ന് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പച്ചക്കറികളും ധാന്യങ്ങളും കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് അതൊക്കെ കഴിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് അപ്പം അതൊന്നും കഴിച്ചുകൊണ്ട് അധികം വണ്ണമൊന്നും വെക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു പഴം കഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരാപ്പിൾ കഴിച്ചു ഒരു ഓറഞ്ച് ഇപ്പം ഈ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓറഞ്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാരങ്ങ വെള്ളം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാം അതൊന്നും കഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അധികം വണ്ണം വെക്കത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പുറത്തൊന്നും പോയി എക്സസൈസ് ചെയ്യാം പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഷട്ടിൽ ബാറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും വീടിനകത്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ മിറ്റവും സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അധികം സ്പേസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പാർക്കിൽ പോകാതെ ഒന്നും പറ്റത്തില്ലാത്ത അപ്പം അതുപോലെ ചെസ്സ് ക്യാരംസ് ബോർഡ് നമ്മൾ മൈ മൈൻഡിനെ എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ട്രം ഇവിടെയൊക്കെ യു കെയിലൊക്കെയാണ് ട്രം ബോളിനൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും അതിനകത്ത് കയറി ചാടുവോ മറിയോ എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം കുറേ എക്സസൈസ് അങ്ങനെയാകും പിന്നെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ സൈക്കിള് ഒക്കെ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ ജോഗിങ് പാഡലും അതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലാതെ സമയമില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മാറ്റിയിട്ടിരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം എക്സസൈസ് ബൈക്കുകളും ഒക്കെ എടുത്ത് നമുക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം എന്നിട്ട് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗാർഡനിങ് എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഗാർഡനിങ് നമുക്കിപ്പം നല്ല വെതറാണ് പുറത്ത് പോകാൻ പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ വെതറിൽ എല്ലാവരും പുറത്തൊക്കെ പോയി സമയമൊന്നുമില്ല സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗാർഡനിലൊന്നും ഇറങ്ങാൻ സമയം ില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഗാർഡനിലൊക്കെ പോകാൻ ഇഷ്ടമായൊരു സമയമുണ്ട് സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഗാർഡനിലൊക്കെ പോയി കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ഒരു ചെറിയ കൃഷി തോട്ടം ഒരു ചെറിയ കുറച്ച് പൂക്കളൊക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കും എന്ത് രസമാണെന്ന് അറിയാം പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓരോ പ്രോഗ്രസ്സും കാണാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയിരിക്കും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു തക്കാളി ഒരു പൊറ്റേച്ചോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുളക് ഒരു സബോള വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെ ഞാൻ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് കുഴിച്ചു വെക്കണേ എന്നൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സബോ ഉള്ളിയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ കുഴിച്ചു വെക്കുന്നതെന്ന് അതുപോലെ ഒരു മല്ലിയില കരിയാപ്പിലൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ കരിയാ പിന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കരിയാപ്പിലൊക്കെ നട്ടു വെക്കാൻ വളർത്തണം അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പാടുകളൊന്നുമില്ല കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളതിനെ എപ്പോഴും നോക്കണം വെള്ളം ഒഴിക്കണം എല്ലാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം കീടങ്ങളൊന്നും വരാൻ നോക്കണം പക്ഷേ നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ചെയ്യാം നമുക്കൊത്തിരി കീടനാശിനികളൊന്നും ത ഒഴിക്കാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ഒത്തിരി നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ആ കീടനാശിനികൾ ഈ കീടങ്ങളെയൊക്കെ തടയാം അപ്പം ഇത് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുക സ്റ്റേ സേഫ് ഈറ്റ് വെ ഹെൽത്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ കഴിക്കാനല്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പം ഇന്ന് ഞാനാണ് ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും മീനും ഒക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്
നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഇതിന് ടു ഫോർ ഫൈവ് പൗണ്ട് നയൻറ്റി നയൻ എന്നാണ് എൻ്റെ വില കാണാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ഫൈവ് പൗണ്ട് നയൻറ്റി നയൻ ഇതിൽ എത്ര ഗ്രാം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് ബെസ്റ്റ് ബിഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇത് എത്ര ഗ്രാം ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആക്ച്വലി ആ ഓക്കെ നാനൂറ്റി പത്ത് ഗ്രാം കേട്ടോ നാനൂറ്റി പത്ത് ഗ്രാം ആണ് സോ ഇത് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് ചട്ടിക്കകത്തേക്ക് ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് കഴുകി വെക്കാം എടുക്കാം കണ്ടിട്ട് നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നല്ല ഐസ് കോട്ടിംഗ് ആണിത് കാരണം ഒരു ഇച്ചിരി നേരം വെള്ളത്തിൽ ഇടാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഐസ് കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കഴുകി എടുക്കണം അതിന് ഞാൻ ഇച്ചിരി ഉപ്പും നാരങ്ങ നീരും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കഴുകി എടുക്കണം നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നത് ണെങ്കിൽ നമുക്ക് മീനിനെ ഒഴിക്കാൻ വേണം അപ്പം ഞാനതൊന്ന് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നാരങ്ങ നീര് എടുക്കാത്തിലേക്ക് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാം അടുത്തത് നമുക്ക് പിഴിയണം നമ്മൾ ഈ നാരങ്ങയുടെ തോല് നമുക്ക് ഉണക്കി പൊടിക്കച്ച് നല്ലതാണ് കേട്ടോ നമുക്കിത് ഉണക്കാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മണം പോകാനായിട്ട് ഒന്ന് തീരുമാനം സാധാ സൂക്ഷ്യ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളല്ലേ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കഴുകിയെടുക്കാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചട്ടിക്കകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പേസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണേ അപ്പം ഞാൻ കിച്ചൺ ട്രഷേഴ്സിൻ്റെ ഫിഷ് മസാലയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ഞാനൊരു കുറച്ച് ഫിഷ് മസാല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടുവാണേ കാരണം നമുക്ക് ആ മീനൊന്ന് ഇറക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊരു എത്ര സ്പൂൺ ഞാൻ സ്പൂൺ അളക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇതൊരു ഒന്ന് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫിഷ് മസാല ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ഇടാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് തക്കാലം കാരണം നമ്മൾ കറി വെക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അത് എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഒരു ഞാനൊരു അര ടേബിൾ സ്പൂണെ ഇടുന്നുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ചേർക്കും എനിക്ക് അധികം എരിവ് ഇഷ്ടമില്ല പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ ഇടുന്നത് കുറച്ച് ഉപ്പാണ് അപ്പം ഞാനൊരു വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പിടുന്നുണ്ട് ഇത്ര സാധനം ഇട്ടിട്ട് നമ്മളിവിടെ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കാൻ നമ്മുടെ നാരങ്ങയില്ലേ ആ നാരങ്ങ നമുക്ക് നാരങ്ങ നീര് നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പൊടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതാണ് ഒരു ഇച്ചിരി കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ഞാനൊരു പേരിന് ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ആക്ച്വലി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മീൻ കഷ്ണം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇടാം നമ്മുടെ മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാനൊരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് ചെറുതാക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് കാരണം ചില കഷ്ണങ്ങൾ ഇച്ചിരി വലുതാണ് അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് ഒന്ന് കൂടെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കട്ടെ അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം 
ഇത് എൻ്റെ രീതിയാണ് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പം നിങ്ങളുടെ രീതി എന്താന്ന് എൻ്റെ അടിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക എനിക്കറിയാവുന്ന രീതി ഞാനിത് പണ്ട് മുതലേ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിട്ട് മസാല വരട്ടി വേണമെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് കയറ്റി വയ്ക്കാം ഓക്കെ അതോടെ നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം മുളക് പറിക്കാം അതിലാത്തി ഇതാനായിട്ടെ നമുക്ക് മുളകൊക്കെ പറമ്പിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കണം കാരണം വെയിലുണ്ടല്ലോ കാലം രണ്ട് മുളക് കൊണ്ട് ഇപ്പം കടയിൽ നിന്നൊന്നും മുളക് മേടിക്കാൻ പോലും കിട്ടുന്നില്ല കിട്ടുന്നുണ്ട് വല്ലപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഞാനുണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ട് കുഞ്ഞു മുളകും കാണാൻ വന്നു നിങ്ങൾക്ക് വെയിൽ കാരണം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് ഈ രണ്ട് മുളകും ഈ ഒരു ഹാഫ് സബോളയും ഒരു കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഞാൻ കാണിക്കുക അത്ര ഞാൻ എടുക്കാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഇഞ്ചി ഇത്ര കാരണം ഇത് വിഷ്മോളിയല്ലേ ഇഞ്ചിയുടെയാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കാരണം അവിടെ ഇത്ര ഇഞ്ചി ഇത്രയും പച്ച ഇത് രണ്ട് കുഞ്ഞു പച്ചമുളക് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഈ സബോള ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കട്ടെ മീൻ ഫ്രൈയും ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എൻ്റെ ഹാലജൻ ഗ്രില്ലിലാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ മീൻ എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് വറുക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് നിങ്ങളിത് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അത് കാരണം ഞാൻ ഇനി എപ്പോഴും എപ്പോഴും കാണിച്ച് ബോറടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പം നമ്മളിതിപ്പം മീൻ വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂറായി ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒട്ടും ഓയിലില്ലാതെ നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കഴിയുന്നിടത്തോളം ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ എണ്ണയിലൊക്കെ വറുത്തിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ വറുക്കാനാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എണ്ണയിൽ തന്നെ വറുത്തെടുക്കുക കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെയാണ് വറക്കാൻ പോണേ ഞാനിത് മൊത്തം വറുത്തെടുക്കട്ടെ ഇത് ഇതാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഫുള്ള് നമ്മൾ സാധാരണ വറക്കുന്ന പോലെ മൊത്തം വറക്കണ്ട ഒരു ഹാഫ് വേയിൽ വറുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം അത് മൊത്തം വറുത്തെടുത്തിട്ട് ഞാൻ വരാം തേങ്ങാപ്പാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ തേങ്ങ ചെരണ്ടിയത് ഇത് മിക്സിയിൽ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മിക്സിക്കകത്ത് നിന്ന് അടിച്ചെടുക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ദേ അതങ്ങ് കറക്റ്റ് അങ്ങ് ആയില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ അങ്ങ് ഒഴിക്കുവാണേ അപ്പം നമുക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ കറക്റ്റ് കിട്ടും ഒന്നും കൂടെ നടിക്കട്ടെ അപ്പം ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു അരിപ്പെടുത്തു എന്നിട്ട് ഈ തേങ്ങ അരച്ചതില്ലേ ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് എടുക്കുവാണ് പാലൊക്കെ അപ്പൊ ഞാനിത് മൊത്തം ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞ് പാലെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ദേ ഇത് ഒന്നാം പാല് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മള് ഈ നമ്മൾ ഈ പിഴിഞ്ഞ തേങ്ങയില്ലേ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇനിയും കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം നമുക്ക് ഒഴിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെ വരുമെന്ന് എന്നിട്ട് ആ അത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ഞാൻ രണ്ടാം പാലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പോണേ സാധാരണ ഞാൻ മിൽക്ക് പൗഡർ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതൊക്കെ തീർന്നു ഇനി കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണമല്ലോ ഇനി ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കട്ടെ അപ്പം എന്തേ ഇതുപോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറിക്ക് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങിയാൽ നമ്മുടെ കുക്കിങ് ഒക്കെ ഗ്യാസ് ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര വെയിലാണ് തീ പോലും നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ചട്ടി തന്നെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണണോ ഓക്കെ ഇത് ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം സമയം കൊണ്ട് എൻ്റെ മീൻ ഞാൻ വറുത്തത് കാണിക്കണേ ഉണ്ടോ ഞാനത് കഴിച്ചു നോക്കിയപ്പം കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു വേവാണ് ആണ് അപ്പം ഇത്രയും വേവ് മതി നമുക്ക് മീൻ വേവ് കറിയുടെ മസാല ഇതെല്ലാം ഗ്രേവി ഇല്ലേ അതൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കിത് എടുക്കാം അതുവരെ അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് എൻ്റെ അകത്തേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം
the pocket here. Na?